അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിന് തൊട്ടുമുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഓഡിയോ മെട്രി എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെവിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഹിയറിംഗ് ലോസുകളാണ് അതായത് കേൾവി കുറവാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനുള്ള റെമഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കേൾവിയും ശബ്ദവും എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് വളരെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ കാരണം നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ കേട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരാൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേൾവി ശക്തി കുറവെന്ന് കുറയുള്ള കുറയുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ കേൾവിയും സംസാരവും എന്താണ് വളരെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഓഡിയോമെട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ കാണാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഹിയറിംഗ് ഹിയറിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെക്കാനിസം എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ കാണാം വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ The frequency of these waves, or the speed at which the sound creating surface moves back and forth, affects air pressure in each wave is directly related to how loud the sound is. The video is not available. It catches these waves. It faces forward and has a specially designed structure of curves helping us to determine direction of sound and emphasize frequencies needed for human speech. Video is not available. Now that the sound waves are caught, ാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ചുവപ്പ് കളറിലുള്ളത് ആണ് നമ്മുടെ ടിംബാനിക് മെമ്പ്രൻ എന്ന് പറയും പിന്നെയുള്ള ആ മൂന്ന് ബോൺസ് പോലെയുള്ളതാണ് മാലസിനിക്ക സ്റ്റേപ്പസ് ഫൈബേഴ്സ് <laughs> <laughs> These fibers are not actually what give the signal to us that we heard something. There is a special structure containing hair cells next to these fibers. When the fibers resonate, they cause the hair cells to move, which then sends an electrical impulse to the cochlear nerve and on to the brain. Certain pitches of sound will resonate in specific locations, and louder sounds will come... The cochlear nerve is not going to be able to move the sound of the cochlear nerve. The cochlear nerve is not going to be able to move the sound of the cochlear nerve. making it possible to enjoy a beautiful song or a conversation with a loved one just to think that all this is happening in your head right now at full speed and not just one but two of these sophisticated instruments are helping you to have the amazing sense of hearing okay va pradhanamaya moonu bhagangalana oru cheviyude nammala nammada cheviyude bhagathulla onnu outer ear nu parayum രണ്ടാമത് മിഡിൽ ഇയർ ഇ എം ഐ ഓക്കെ ഇന്നർ ഇയർ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു അല്ലെ ഇപ്പൊ ടിംബാനിക് മെമ്പ്രൈൻ അത് നമ്മൾ ചെവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ഒരു പാട പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഔട്ടർ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാലസ് ഇൻക സ്റ്റേപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എന്തുണ്ട് മൂന്ന് ബോൺസ് ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൺസ് ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഇന്നർ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ശബ്ദത്തിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് പിന്നെ വേവ് ഫോം സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സിഗ്നൽസ് ആക്കിയിട്ട് ന്യൂറോ ഇമ്പൾസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കി
അങ്ങനെ ബ്രെയിൻ അവിടെ നിന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന ശബ്ദമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്തുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ചെവി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹിയറിംഗ് മെക്കാനിസത്തിനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ദർ ആർ ത്രീ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ ദാറ്റ് വർക്ക് ടുഗെദർ ടു പാസ് ദ നോയ്സ് ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ത്രൂ ഇയർ ത്രൂ യുവർ ഇയർ ടു യുവർ ബ്രെയിൻ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെവീൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ ശബ്ദം മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒന്ന് ഇന്നർ ഇയർ ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്താണ് മിഡിൽ ഇയർ മൂന്നാമത്താണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ഔട്ടർ ഇയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചു ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഔട്ടർ ഇയർ ഔട്ടർ ഇയറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഔട്ടർ ഇയറിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് പിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഫെദർ ദ മാച്ചസ് ദ ഇയർ കനാൽ ടു ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പിക്ചറിൽ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു ഔട്ടർ ഇയറിനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പിന്ന രണ്ടാമത്തെ മീറ്റസ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ടിംബാനിക് മെമ്പറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ടിംബാനിയം എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് ഒരു ഓഡിറ്ററി കനാൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ശബ്ദം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പുറമേ നിന്ന് ശേഖരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ചാനൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂബ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടിംബാനിക് മെമ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടിംബാനിക് മെമ്പറിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷനുകളാണ് ഔട്ടർ ഇയറിലുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നെന്താണ് പിന്ന ദ മാച്ചസ് ദ ഇയർ കനാൽ ടു ദ ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് നമ്മുടെ ഇയർ കനാൽ ആ നമ്മുടെ ചെവിൻ്റെ ഒരു ഉള്ള ഒരു ഹോളില്ല അതിന് നമ്മൾ ഇയർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇയർ കനാലിനെ ഔട്ടർ വേൾഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പിന്ന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം രണ്ടാമത് മീറ്റസ് മീറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ദ പാസേജ് വേ കണ്ടക്ട്സ് ദ സൗണ്ട് ഇൻ ടു ദ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ് ആ ഇയർ കനാലിനാണ് നമ്മൾ മീറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്താണ് എന്ത് ടിംബാനിയം ദ ഡ്രം ട്രാൻസ്ഫോം പ്രഷർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിയിലേക്ക് ഒരു ശബ്ദം എത്തുമ്പം ഈ ടിംബാനിക് മെമ്പ്രൈൻ എന്താണ് ചെയ്യുക വൈബ്രേഷൻ ടിംബാനിക് മെമ്പ്രൈൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷനുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഔട്ടർ ഇയർ ഉള്ളത് ഒന്ന് പിന്ന പിന്ന എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചെവിയുടെ പുറമേയുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് പിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നൽ കണക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ നമ്മൾ സൗണ്ടിനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹെഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് മീറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന പാസേജ് വേ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ കനാൽ എന്ന് പറയും ആ ഇയർ കനാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് എന്താ സൗണ്ട് എവിടെ എത്തുന്നത് ടിംബാനിക് മെമ്പറിൽ എത്തുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ടിംബാനിയം എന്ന് പറയും ദ ഡ്രം അതൊരു ഡ്രം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെമ്പറൈൻ ആണ് മെമ്പറൈൻ പ്രത്യേകം ദാറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫോം പ്രഷർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ് പ്രഷറിനെ എന്താക്കി മാറ്റും പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന സൗണ്ട് എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഈ ടിംബാനിക് മെമ്പറിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരു വൈബ്രേഷൻ അല്ലെ ഒരു ഇളക്കം ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താ ഔട്ടർ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കാണാം ചിത്രം ഒന്നുകൂടി കാണാം ഔട്ടർ ഇയറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പിന്ന മീറ്റസ് ആൻഡ് ടിംബാനിയം മീറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയർ കനാലിനാണ് പറയുന്നത് മീറ്റസ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സെക്ഷനാണ് മിഡിൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാം താഴെ കാണാം എം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും എന്നുള്ള മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബോൺസ് മൂന്ന് ചെറിയ ബോൺസ് ആണുള്ളത് മാലസ് എന്ന് പറയും ദ ഹാമർ മൂവ് ബൈ ദ ടിംബാനിയം രണ്ടാമത്താണ് ഇൻകസ് എന്ന് പറയും തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലം തൊട്ടടുത്തുള്ള മെമ്പർ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ബോണാണ് ഇൻകസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്താണ് സ്റ്റേപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ബിക്കോസ് ഓ
ടിംബാനിക് മെമ്പറിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പിക്ചർ അതുപോലെ അതിന് മാലസ് ഇൻകസ് ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ആ ഒരു സാധനം അവിടെ കാണാം മാലസ് ഇൻകസ് ടൈപ്പസിന് മൂന്ന് പോർഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റിനാണ് എന്ത് ഇന്നർ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഇയർ ആണ് ഇന്നർ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഇന്നർ ഇയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് എന്ത് കൊക്ലിയ ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നെയിൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഒരു ഒച്ചിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് കൊക്ലിയ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് കൊക്ലിയ കൺവേർഡ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു ന്യൂറൽ ഇമ്പൾസസ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡി സൗണ്ടിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടിംബാനിക് മെമ്പറൈൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും മാലസ് ഇൻകെ സ്റ്റേപ്പസ് മിഡിൽ ഇയർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൊക്ലിയൊക്കെ കൊടുക്കും കൊക്ലിയ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ന്യൂറൽ ഇമ്പൾസ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പം പ്രധാനമായും ഇതിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്ന് കൊക്ലിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓഡിറ്ററി നെർവ് ന്യൂറൽ ഇമ്പൾസസ് ടു ദ ബ്രെയിൻ അപ്പം ഈ ഓഡിറ്ററി കൊക്ലിയ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് എന്താക്കി മാറ്റും ന്യൂറൽ ഇമ്പൾസ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഓഡിറ്ററി നെർവ്സ് ഉണ്ട് നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് കേബിൾസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കേബിൾസ് ആണ് ആക്ച്വലി നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓഡിറ്ററി നെർവ് അതായത് ഇന്നർ ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു ഓഡിറ്ററി നെർവ് എന്ന സാധനം ഉണ്ട് ആ ഓഡിറ്ററി നെർവ് എന്ത് ചെയ്യും കൊക്ലിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ന്യൂറൽ ഇമ്പൾസസിനെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കും പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ സെമി സർക്കുലർ കനാൽ എന്ന് ഡിറ്റക്ട് മോഷൻ ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ മോഷൻ അതിന് അതുപോലെയുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് സെമി സർക്കുലർ കനാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ആ സെമി സർക്കുലർ കനാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ആ ലിക്വിഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലിക്വിഡിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് തെറ്റിപ്പോകും അപ്പം നമ്മുടെ മോശൻ നമ്മൾ നടക്കുമ്പം നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ വീഴാതെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും തട്ടുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഴാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ബാലൻസ് കിട്ടുന്നത് ഈ സെമി സർക്കുലർ കനാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ആ ലിക്വിഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഔട്ടർ ഇയർ ഇവിടെ കാണാം പിന്നെ അതിലൂടെ ഒരു സെമി സർക്കുലർ സെമി സർക്കുലർ ഇയർ കനാൽ ഇയർ കനാൽ വഴി ഇവിടെ സിഗ്നൽ ഇവിടെ എത്തുന്നു അതാണ് ടിംബാനിക് മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് എന്തുള്ള ഔട്ടർ ഇയറിലുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത് എന്താണ് മിഡിൽ ഇയറിലുണ്ട് മിഡിൽ ഇയറിലാണ് മാലസ് ഇൻകെ സ്റ്റേപ്പസ് മാലസ് ഇൻകെ സ്റ്റേപ്പസ് എന്നുള്ള മൂന്ന് ബോൺസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ബോൺസ് ഉണ്ട് ഈ ബോൺസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടിംബാനിക് മെമ്പ്രൈനിലുള്ള വൈബ്രേഷനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാലസ് ഇൻകെ സ്റ്റേപ്പസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാറാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടും അല്ലേ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വൈബ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേപ്പസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേപ്പസ് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടൈംസ് എന്തെങ്കിലും അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ആ ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ കൊക്ലിയുടെ സ്നെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ച രൂപത്തിലുള്ള ഈ കൊക്ലിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സിഗ്നലാണ് സ്റ്റേപ്പസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൊക്ലിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊക്ലി അതിനനുസരിച്ച് സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും കൊക്ലി എന്താ ചെയ്യുക സിഗ്നലിനെ ന്യൂറൽ ഇമ്പൾസ് ആക്കി മാറ്റും ഈ ന്യൂറൽ ഇമ്പൾസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന ഓഡിറ്ററി നെർവ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെത്തുകയും അതിനെ ഇൻ്റർപ്രിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് അനാട്ടമി ഓഫ് ദ ഇയർ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു കൊക്ലിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ കൊക്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഇതാണ് ഈ ഇടത്തെ മുകളത്ത് കൂടെ കൂടെ സെമി സർക്കുലർ കനാ
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ആക്കി മാറ്റി അതെന്ത് ചെയ്യും ബ്രെയിനിലേക്ക് ഓഡിറ്ററി നെർവ് വഴി നിന്ന് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കും സോട്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് അതിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പല ശബ്ദങ്ങൾ പല ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഒരു പാട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് സ്കൂളിൻ്റെ ആ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് പള്ളീൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഗ്രാൻഡിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അതായത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ചെവിയെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരും ഇത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ആണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹിയറിംഗിൽ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തായി ഈ പറയുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം റൈറ്റ് എൻ നോട്ട്സ് ഓൺ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇയർ ഇയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാൻ പറയാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി അത് ഔട്ടർ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ഇന്നർ ഇയർ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ മെക്കാനിസം ചോദിച്ചാലും ഇത് എഴുതാം എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഒരു പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിൽ നമുക്ക് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഔട്ടർ ഇന്ന ഔട്ടർ മിഡിൽ ഇന്നറും പറയാം കൂടെ തന്നെ ഇതും കൂടി പറയുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഇയറിംഗ് ദ ഹ്യൂമൺ ഇയർ ഈസ് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് സൗണ്ട് റിസെപ്റ്റർ ഇൻ വിച്ച് പ്രഷർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ ദ ഔട്ടർ ഇയർ ആർ അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ടർ ഇയറിലുള്ള പ്രഷർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ ബോൺസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഇയർ അപ്പൊ ആ ടിംബാനിക് മെമ്പ്രയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വൈബ്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്നർ അല്ല സോറി മിഡിൽ ഇയറിൽ എന്താണ് മൂന്ന് ബോൺസ് ഉണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും കൂടുതൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും മിഡിൽ ഇയർ എന്ത് കൂടുതൽ അതിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കും ചെയ്യിപ്പിക്കും ദാറ്റ് ആർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ദ കൊക്ലിയ അതെന്ത് ചെയ്യും കൊക്ലിയയിലേക്ക് എത്തിക്കും ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത വൈബ്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കൊക്ലിയിലേക്ക് എത്തിക്കും ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇന്നർ ഇയർ വേർ ദ വൈബ്രേഷൻസ് ആർ ഫർദർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ബൈ ഹെയർ സെൽസ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ വൈബ്രേഷനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറൽ ഇമ്പൾസസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് എന്ത് ഇന്നർ ഇയറിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ ഹെയർ സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ആ ഹെയർ സെല്ലിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇമ്പൾസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഹെയർ സെല്ലിന്റെ ഇൻഡി ഇൻഡപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ന്യൂറൽ ഇമ്പൾസസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇന്നർ ഇയറിൽ ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും ന്യൂറൽ ഇമ്പൾസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഡിറ്ററി നെർവ് വഴി ബ്രെയിനിൽ എത്തുകയും നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഏതൊക്കെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹിയറിംഗ് ലോസുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ടക്റ്റീവ് ലോസ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ സെൻസോറി ന്യൂറൽ ലോസ് എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തെ ആണ് മിക്സഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേദക്കണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടക്റ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ സെൻസോറി ന്യൂറൽ മൂന്നാമത്തെ മിക്സഡ് എന്താണ് കണ്ടക്റ്റീവ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്റ്റീവ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ ഓർ മിഡിൽ ഇയറിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേൾവിക്കുറവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെവിക്ക് മൂന്ന് ഭാഗമുണ്ട് ഔട്ടർ മിഡിൽ ഇന്നർ ഈ ഔട്ടർ ഭാഗത്തും മിഡിൽ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കേൾവിക്കുറവിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസോറി ന്യൂറൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ന്യൂറൽ ഈ ന്യൂറൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നർ ഇയറിലാണ് വരുന്നത് കൊക്ലിയയിലാണ് എന്ത് ന്യൂറൽ ഇമ്പൾസസ് വരുന്നത് അപ്പൊ കൊക്ലിയയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഒരാൾക്ക് ഹിയറിംഗ് ലോസ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഹിയറിംഗ് ലോസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെൻസോറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് മൂന്നാമത്താണ് മിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്
പിന്നെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് വെബർ ടെസ്റ്റ് റിന്നെ ടെസ്റ്റ് ബിങ് ടെസ്റ്റ് ഷബാഷ് ടെസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റാണ് ഓഡിയോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പ്യൂർട്ടൺ ഓഡിയോമെട്രി സ്പീച്ച് ഓഡിയോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു എക്യുമെൻ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ട്യൂണിഫോർ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓഡിയോളജിക്ക് പോയതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ട്യൂണിഫോർ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാലും കൂടുതൽ കൃത്യമായി ഒരാളുടെ ഹിയറിംഗ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എന്ത് ഓഡിയോമെട്രി അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഓഡിയോമെട്രി ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്ററി ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഓഡിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന എക്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ എക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ വർക്ക് എന്താണ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്ററി ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഓഡിറ്ററി ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ഓഡിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആർ ആർ ഡൺ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണ് ഈ കുട്ടിക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോമെട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മൂന്ന് ഏരിയയിൽ ആ നമ്മുടെ ഔട്ടർ ഇൻ മിഡിൽ ഇന്നർ ഈ മൂന്ന് ഏരിയയിലും ഒരാൾക്ക് പ്രശ്നം വരാം അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഏത് ഏരിയയിലാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓഡിയോമീറ്റർ ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡയഗ്നോസിങ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡെഫ്നസ് എന്ത് മാത്രം കേൾവിക്കുറവുണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിയോമെട്രി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓഡിയോമീറ്ററി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓഡിയോമെട്രി ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എയർ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റാണ് ഒന്ന് എയർ കണ്ടക്ഷൻ അതായത് ഈ പറയുന്ന ഓഡിയോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ ഔട്ടറിലാണോ മിഡിലാണോ ഇന്നറിലാണോ പ്രശ്നമുള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് എയർ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഓഡിയോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഡിയോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് എന്ത് എയർ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എയർ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് സംഭവം ചിത്രം കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇടത്തെ സൈഡിൽ എയർ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഒരു ആറോ മാർക്ക് കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ശബ്ദമുണ്ട് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ പുറമേയുള്ള ചെവിയുടെ ഭാഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറി ശബ്ദം എന്തോ ആ ഇയർ കനാൽ പോയി ഡ്രമ്മിൽ എത്തുന്നു ഇയർ ഡ്രമ്മിൽ എത്തുന്നു ആ ഡ്രമ്മിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാലസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ഓവൽ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൊക്ലിയയുടെ ഭാഗത്തെത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താ പറയുക എയർ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയാ എയർ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എയർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഒരു ശബ്ദം നമ്മുടെ ചെവിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അത് ശബ്ദമാകാം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടോൺ ആവാം ആ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്താ പറയാ എയർ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എയർ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെവിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആ എയറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ആ പാസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ചെവിയിലേക്ക് ഒരു ശബ്ദം കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എന്ത് ചെയ്യും സിഗ്നൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും സിഗ്നൽ ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ജി എടുത്ത് നോക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണത് ആ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ എത്തുന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ അതാണ് എയർ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ആണ്
ആ എന്തുമാത്രം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എയർ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റും ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ കേൾക്കുന്ന വഴികളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് എയർ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ ശബ്ദമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു വൈബ്രേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഓഡിയോ മെറ്ററിൽ രണ്ട് സാധനം ഉണ്ടാവും ഒന്നൊന്നത് ഒന്നൊരു സ്പീക്കർ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തത് ഒരു ബോൺ വൈബ്രേറ്ററും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ഒരു ഓഡിയോ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എയർ കണ്ടക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ദീസ് ടെസ്റ്റ് ആസ് എസ് എ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വെൻ ദ സിഗ്നൽ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ഔട്ടർ മിഡിൽ ആൻഡ് ഇന്നർ ഇയർ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കും ആ സിഗ്നൽ ഔട്ടർ മിഡിൽ ആൻഡ് ഇന്നർ ഇയർ അതായത് ഔട്ടറിൽ ഔട്ടറിൽ കൂടെ പോയി മിഡിലെത്തി മിഡിൽ നിന്ന് ഇന്നറിലെത്തി എൻഡ് ദെൻ ത്രൂ ദ ബെയിൻ ടു ദ കോർട്ടക്സ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ചെവിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഇന്നർ ഇയറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സിഗ്നൽ എന്ന ഒരു ഈ വൈബ്രേഷനെ എന്താ പറയുക ന്യൂറൽ ഇമ്പൾസസ് ആക്കി മാറ്റി ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റി ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് എയർ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് ശബ്ദ തരംഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചെവിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് മേ ബി പെർഫോം യൂസിംഗ് ഹെഡ്ഫോൺസ് ഓർ ഇയർഫോൺ ഇയർഫോണോ ഹെഡ്ഫോണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ എയർ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ടെക്നീസ് ആക്സസ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ ചെവിയുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് വെൻ ദ സിഗ്നൽ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ ബോൺസ് ഓഫ് ദ സ്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു ബോൺ ഒരു ബോൺ വൈബ്രേറ്റർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും അത് സ്കളിലൂടെ ടു ദ കൊക്ലിയ ആൻഡ് ദെൻ ടു ദ ഓഡിറ്ററി പാത്വേസ് ടു ദ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ബോൺ വൈബ്രേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും സിഗ്നൽ കൊടുക്കും എവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ബാക്കിലായിട്ട് സ്കളിന് ബാക്ക് സ്കളിന്റെ സ്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലയോട്ടി തലയോട്ടി കൊടുത്ത എന്ത് ചെയ്യും അത് കൊക്ലിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ആ വൈബ്രേഷൻ കൊക്ലിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരൊരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും ആ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓഡിറ്ററി നെർവ് വഴി ബ്രെയിനിലെത്തും അപ്പോൾ ആ വഴി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തും ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ബൈപ്പാസ് ദ ഔട്ടർ ആൻഡ് മിഡിൽ ഇയർ അപ്പൊ ഈ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ എന്തില്ല ഔട്ടർ ഇയറും മിഡിൽ ഇയറും ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നില്ല ഏത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇന്നർ ഇയർ മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഏതിൽ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായാലോ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്കളിൽ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബോൺ വൈബ്രേറ്റർ പിടിപ്പിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ആ വൈബ്രേഷൻ കാരണം കൊക്ലിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ബോണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അത് കൊക്ലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂറൽ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാക്കും അത് ഓഡിറ്ററി നെർവ് വഴി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെത്തുന്നു ആ ബ്രെയിനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ആ ഈ സിഗ്നൽ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഔട്ടർ ഇയറും മിഡിൽ ഇയറും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സി